हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल இன்னைக்கு நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு கேழ்வரகு கஞ்சி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷம் போதவங்க சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான கேழ்வரகு மாவை எடுத்துக்கோங்க நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கப் அளவு கேழ்வரகு எடுத்துக்கிட்டேன் கடையில் வாங்கின கேழ்வரகு மாவாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வீட்டில் கூட பண்ணதாலும் இருக்கலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தண்ணி பதத்தில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப திக்காக வந்து இதை கரைக்கக்கூடாது இல்லைனா வந்து வேகாது சீக்கிரமாக நல்லா தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கோங்க பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து இருக்கணும் ஸோ வாங்க இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மூணு சின்ன கப்புக்கு ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த தண்ணி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த மாவை இதுக்குள்ளே சேர்க்க போகிறோம் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து மாவு வெந்துடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்லோவில் வச்சுக்கலாம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த கேழ்வரகை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இது சீக்கிரம் அப்படியே திக்காகிடும் ஏன்னா தண்ணி ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பாயில் பண்ணிட்டோம் பாயில் பண்ணல அப்படின்னா நிறைய நேரம் நமக்கு எடுக்கும் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி டார்க்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி டார்க்காக ஆச்சு அப்படின்னா நல்லா கேழ்வரகு வெந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் நான் பார்த்திங்கன்னா இனிப்புக்கு வெள்ளம் தான் சேர்க்க போகிறேன் உங்ககிட்ட வெள்ளம் இல்லைனா சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்வீட் வந்து உங்களோட இஷ்டம் தான் உங்க ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை வேற பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆரட்டும் அடுத்ததான் நம்ம இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக பால் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பால் சேர்த்தோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான பால் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் பால் சேர்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க இதுக்கு வேணும் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நம்ம காலையில் நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ராகியில் நிறைய நிறைய கால்சியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா போன் டெவலப்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா மறக்காமல் என்னோடய சேனல் ஃபுட் ஃப்ளாஷ்பேக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன